सो वेलकम टू एक्स का टूडे सर सी एंड सी मिशन वो अफिकली सी एंड सी लेत् लेत् मिशन टाइप्स आफ टूल अंड टूल होलडर इंसट्स पी नाम पाकपर फर्स्ट वो सी एंड सी मिशन सी एंड सी लेते पर नमक वो टूल पोस्टर रे टाइप नम प्रो सी एंड सी मिशन एना वो फ्रंट टाइप टूल पोस्ट इन रियर सैड इत रियर सैड टर अंड फ्रंट टाइप टूल पोस्ट रेडलिए पाती है अब लफ्ट हेंड अंड हेंड टूल होलडर्स वह पड़ा आक्चुअल टू थ्री टाइप्स आफ होलडर्स हेंड लेफ्ट हेंड अंड न्यूट्रल टूल इत सी एंड सी मिशन वो पाती है अब इत वो होलडर्स इकफिका वो मैनुफेक्चरी पड़े कंपनी वो नया वालटर गेलक्स सीको टेकुटे वीडिया सैंडविक अभी कंपनीसा रोम कास्टलियान टूलसा पैनप इंसट वह पाती कामपोट मेटीरियल इत वो अलॉ मेटीरियल इत वो टाइम नम्बर यूस पड़ रो मैं पड़ा वियर आई वो नम्बर यूस पड़ मुल रफिंग पर्पस्पा अवलोदा ओके होलडर्स पी ना पाकल क्लांपिंग मेतड्स अलडरे वो क्लांपिंग मेतड पाती है अब इतमी एस स्क्रू क्लां पी लीवर लॉक अंड एन स्पेल क्लां मलटी लॉक वज्जु लॉक अब नमुक इतमी और अंजु टाइप वो क्लांपिंग अूल होलडरे वो क्लां पड़े मेतड्स वो नहीं पाक वो ना रिजिटा पाती है अब वज्जु लॉक अभी होलडर स्पेल क्लां अभी होलडर वो ना स्ट्रा वैब्रेशन और आंटी वैब्रेशन टूल मारे उद फन और होलडर अब वो जेनरल पांग इत वज्जु लॉक पाती होलडर सर और सिम और पेकिंग और सिम वो लॉक पिन्न सो अम पिन लॉक पड़को अदल इंसट अदाप क्लां अतर क्लां स्क्रू सो इतना इधर सर्दर होलडर इत इंस मट ना चेज पड़ी वो पाकेट पाती है अब डिएनएमजी इंसटे मारे इंसटे शेप पर होलडर स्टेल मार इंसटर क्यूब अभी अेप इंसटा वो वो अभी नम कम पड़ी अतल वो एल अब अलुंग पाती अब वो लेफ्ट हेंड टूल होलडर अलडरे पी पाक इक्सापल्क और होलडर टाइप वो पीसीएल आर ट्वेंटी फै ट्वेंटी फै एम सिक्सटीन अभी वो स्पेफिकेशन इतमी वो एम टी एक्सएनएल ट्वेंटी फै ट्वेंटी फै एम सिक्सटीन एम टी जे एन एल ट्वेंटी फै ट्वेंटी फै एम सिक्सटीन इतमी वो होलडर्स वो पीसीएल एनआर अभी पी पाक पी अब एना फर्स्ट वो क्लांपिंग सिस्टम इतनी क्लांपिंग सिस्टम पाती लीवर लॉक टाइप पाती अतः सी अभी इंसटे शेप इंप पाता मेरी इंसटे वो ईसो स्टाडर्ड्स सी क्यूब डमंडे स्कोयर ट्रयांगि वि षे डब्ल्यून एमजी अब्ल्यू षे रउंड इतमी उसीसीटी सो इतमी उ इंसटे षे वो ग्लोबल षेपर कंपनी षे इंसट वो मैनुफेक्चरी पड़ा अत पता लीड आंगल पाती अब क्लियर आंगि एन अब टूल वो क्लियर आंगे क्या जीरो अभी मेतल सो अदारी आरुंगे मिशनिंग डरक्शन रईट हेंड लेफ्ट हेंड अंड न्यूट्रल टूल थ्री टाइप आफ होल नम पड़ो मिशनिंग डरक्शन पर लफ्ट हेंड हेंड लेफ्ट हेंड अंड न्यूट्रल टूल अभी वो इतना नमुक मेन पड़ी आर अत ट्वेंटी फै ट्वेंटी फैंग क्राश सेक्शन क्राश सेक्शन वो शांगोड़े क्राश सेक्शन ट्वेंटी फै अना 
வித்து இந்த ஹைட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்கொயர் பாரில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் லென்த்து இப்போ எம் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா எம்ங்கிற இந்த ஹோல்டருடைய ஓவரால் லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டூலுடைய லென்த்து ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த லென்த்துங்கிறத எதை பேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பெரிய டயாமீட்டர் உள்ள ஒரு ஆடை வந்து ஃபேஸிங் அண்ட் டர்னிங் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து வந்து ஹோல்டருடைய லென்த்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப அதிகமான லென்த்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நம்ம அந்த டயமீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஹோல்டர்ஸ் வந்து லென்த் எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஒன் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமாக வந்து ஷேங்க் வந்து வெளியில் இழுத்து நீங்கள் கிளாம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்செட்டுடைய சைஸ் ஸோ பதினாறு எம்எம் வித் உள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்செட்டு புரியுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஹோல்டருடைய சாரி இந்த கியூப் இந்த இன்செட்டுடைய அகலம் வந்து பதினாறு எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து ஒரு டர்னிங் ஹோல்டருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஹோல்டர்ஸ் பற்றி பாருங்கள் அதில் என்னென்ன டி டைப் ஆஃப் இன்செட்டு தெரியுங்களா ஸோ லிவர் லாக் டைப்பு இது எல்லாமே நம்ம ஹோல்டர் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதேமாரி இன்டர்னல் போரிங் பார் போரிங் பார்னால் உங்களுக்கு ஷேங்க் வந்து ஸ்கொயரில் இருக்காது ரவுண்டில் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த போரிங் பார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் டர்னிங் ஹோல்டர் தெரியுங்களா ஹோல்டர் டைப் எஸ்விஜேபி அப்படிங்கிறது பி ஷேப் இன்செட்டு கியூப் இன்செட்டு ஸோ இன்டர்னல் டர்னிங் ஹோல்டர் அது போரிங் பார் ஐஎஸ்ஓ கோடு எஸ் சிக்ஸ்டீன் கியூ எஸ் சிஎல்ஆர் சிஎல்சிஆர் ஜீரோ நைன் ஸோ இதே மாதிரி தான் எஸ்ங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டூல் ஹோல்டர் எஸ்ங்கிறது ஸ்டீல் சேங்க்கு சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த போரிங் பாருடைய டயாமீட்டர் அடுத்து கிளாம்பிங் டைப் எப்படி இருக்கணும் இன்செட்டுடைய சைஸு திக்னஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் டர்னிங் ஹோல்டர் மாதிரியும் உங்களுக்கு ஃபோரிங் ஹோல்டர் ஹோல்டர்லேயும் இன்செட்டுடைய ஷேப்பு டூல் டைப்பு கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் இன்செட் சைஸு ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு செட்டராகவோ இல்லை ப்ரோக்ராமராகவோ இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிலேருந்து உங்கள் டூல் சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த இயருக்கான கேட்லாக்ஸ் வாங்கி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை பொறுத்து நீங்கள் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்லாக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பி வந்து பர்டிகுலராக உங்களுடைய வெப்சைட்லேயே போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் போரிங் ஹோல்டர்ஸ் சி சிஎன்எம் ஜின் செட்டு டபிள்யூஎன்எம் ஜின் செட்டு டிஎன்எம் ஜின் செட்டு இந்த மாதிரி செட்டுடைய ஷேப்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது சிஎன்சி டர்னிங் சென்டர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் விடிஎல் வெர்டிக்கல் சிஎன்சிலையும் நம்ம இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஹோல்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற இன்செர்ட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து நார்மலாக டூல்களுடைய நார்மன் கல்ச்சர் இந்த கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் ஓவரால் லென்த்து அப்ரோச் ஆங்கிள் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நார்மலாக வந்து இப்போ லேத் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டீங்கன்னா அந்த இது எல்லாமே இந்த அந்த லேத் ஹோல்டரில் வந்து இந்த ஆங்கிள்ஸும் நம்ம கீப்பப் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் சிஎன்சி மிஷின்லேயும் உங்களுக்கு இன்செர்ட்லேயே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் வச்சு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இந்த மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கட்டிங் பேராமீட்டர்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று இப்போ நீங்கள் ஆர்பிஎம் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கலனாலும் உங்களுக்கு இன்செர்ட் வந்து லைஃப் வராது ஸோ அப்போ வந்து ஆர்பிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இப்போ விசி ஈக்குவல் டு பைடியன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டூலுடைய வெலாசிட்டி நம்ம அதாவது இன்சர்ட்டுடைய வெலாசிட்டி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து ஆர்பிஎம் வந்து கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் மெயின் வந்து சேட்ரிங் மார்க் இருக்கக்கூடாது வைப்ரேஷன் இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து வந்து கூலண்ட்டு வந்து நல்லா உங்களுக்கு டென்சிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் கூலண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று மிஷினிங்களா சரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இன்சர்ட்டு 
ஸோ இன்சர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் ஒரே மாதிரியான இன்சர்ட் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இப்போ ஸ்டீலுக்கு ஒரு கிரேட் இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு ஒரு கிரேட் இருக்குது கேஸ்ட் அயன் என்எஃப் அதான் நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஒரு கிரேட் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கேஸ்ட் அயன் மெட்டீரியலை கொண்டு போய் நீங்கள் ஸ்டீல் அதாவது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் வந்து மிஷினிங் பண்ண எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது கட் பண்ணாது அதுக்கு மாறாக என்ன பயன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்சர்ட் வந்து வியர் ஆகும் இன்சர்ட் வந்து ப்ரோக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன மெட்டீரியலை வந்து மிஷினிங் பண்ண போகிறீங்களோ அது என்ன மெட்டீரியல் முதல்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது எப்போ இன்சர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பாக்ஸ் பேக் சைடு வந்து பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பி எம் கே என் எஸ் ஹெச் ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கலர் கோடிங்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டீலுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் பி போட்டு ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கலரில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்டெயின்ல ஸ்டீல் இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சி அண்ட் எம்ஜி அப்படிங்கிற இந்த இன்சர்ட்டை பாருங்கள் இதான் வந்து இன்சர்ட்டுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ சி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட்டுடைய ஷேப்பு அடுத்து என்னுங்கிறது கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் எம் வந்து டாலரன்ஸ் ஜிங்கிறது வந்து இதோடைய கிரேடு இப்போ வந்து டுவெல்லு இன்சோடைய திக்னஸ் அதாவது லென்த்து நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ ஃபோர் அதோடைய திக்னஸ் இன்சோடைய திக்னஸ் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ இது மாதிரி இது சிஎன்எம்ஜி விஎன்எம்ஜி டிஎன்எம்ஜி டவுல்யூஎன்எம்ஜி இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்சர்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சி அப்படின்னு எடுத்தாவே அந்த இன்சர்ட் வந்து ஒரு க்யூப் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுது கரெக்டாக இப்போ டிஎன்எம்ஜி அப்படின்னு டிஃபார் ட்ரையாங்கிள் விஎன்எம்ஜினா வி ஷேப் அதாவது டவுல்யூஎன்எம்ஜின் டவுல்யூ ஷேப் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சர்ட்டுடைய வடிவத்தை தான் குறிக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஹோல்டர்ஸில் வந்து இப்போ சிஎன்எம்ஜி இன்சர்ட் வந்து சிஎன்எம்ஜி ப்ளேஸ் ஆகிற ஹோல்டர் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அது ஹோல்டரை பற்றி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் தேவை அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இன்னும் மோர் தென் டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்னாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ வெல்கம் டு ஆக்சிஸ் கேட்